ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் போன வீடியோவோட கண்டினியூட்டி அதாவது அதில் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக சொல்கிறேன் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு லோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துருப்போம் போன ரெண்டு வீடியோவில் அதோட பார்ட் த்ரீ தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நான் ரஃபாக வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போது இது ஸ்லாபு இந்த நாலு கார்னரில் பீம் இருக்கிறத வச்சுக்கோங்க இதனாலும் இந்த நாலு கார்னர்லேயும் ஒரு காலம் வருது காலம் வந்து ஃபோர்டீனில் ஜாயின்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம போன வீடியோவில் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்லாப் பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ஸ்லாப் ஸ்லாப்பில் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக லோடு வந்து பீமுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படின்னு இதில் ரெக்டாங்கிள் ஸ்லாப் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்லாப் டு பீம் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸ்லாப் இருக்குது ஒரு சைடு டென் மீட்டர் லென்த்தும் இன்னொரு சைடு ஃபைவ் மீட்ரு விட்டும் இருக்குது இதில் வந்து நாலு பீம் நாலு கார்னர்லேயும் நாலு பீம் இருக்குது நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் நாலு கார்னர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் லைன் வரையணும் அது அந்த லைன் ஜாயின்ட் ஆகும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வரும் இப்போது இந்த பீமில் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் லோடும் இந்த பீமில் இந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் லோடும் வரும் மீதி இருக்க இந்த ட்ரெபிசைடல் போர்ஷன் லோடு வந்து இந்த பீம்லேயும் இந்த ட்ரெபிசைடல் போர்ஷன் லோடு வந்து இந்த பீம்லேயும் ஆக்ட் ஆகும் நான் பீம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பீம் ஒன்னுக்கும் பீம் டூக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சு கட்டுறேன் ஏன்னா பீம் ஒன்னுக்கு வரது தான் த்ரீக்கு வரும் டூக்கு வரது தான் ஃபோருக்கு வரும் ரெண்டு சேமாக இருக்கும் பீம் ஒன்னுக்கு வந்து லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கட்ட போகிறேன் பீம் ஒன் பீம் ஒன்றை தனியாக எடுத்து வரைஞ்சிக்குவோம் இந்த சைடு ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது நம்ம இதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆஃப் பி ஹெச்னு தெரியும் ட்ரையாங்கல் இருக்குது பி தெரியும் ஹச் வந்து நமக்கு தெரியாது ஹச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இதை இந்த மாதிரி ஹச்னு ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டோம்னா இது வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ இது மூலமாக இந்த ஹைட்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு ஆஃப் டேயர் மட்டும் தனியாக இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொள்ளிட்டு ஒன்றுன்னு தெரியும் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் ஆப்போசிட் வந்து ஹச் அட்ஜஸன் வந்து டூ இந்த டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் இது மூலமாக ஹச் கொள்ளு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆஃப் இன்ட்டு பி பி வந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஹச் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த ட்ரையாங்களோட ஏரியா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் ஸ்லாபு அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் போன வீடியோ பார்த்துருப்போம் மறுபடியும் சொல்கிற திக்னஸ் இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் போடுவோம் அதாவது யூனிட் வெயிட்னால் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூபில் இருக்கும் அதோட திக்னஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும் அதாவது கீழே ஏரியா வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வரும் அது ஏன்னு இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருந்த வீடியோவில் போன வீடியோவில் புரியுதுனால இந்த வீடியோ தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு திக்னஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் இன்ச்சு ஃபைவ் இன்ச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கில் ஸ்லாபோட திக்னஸ்ஸு இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடணுமோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு வருது இப்போ இந்த லோட ஸ்லாபோட லோடு மொத்த அந்த ட்ரையாங்களோட மொத்த லோடையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த யூனி அந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் லோடு வருது நமக்கு மொத்தம் ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா இருக்குது அப்போ ஆறு புஞ்சு இருபத்தஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ வருது இந்த காரணத்தினால தான் ஏன்னா ஸ்லாபோட லோடு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவாக தான் பீம் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்லாப் லோடு கண்டுபிடிக்கும் போது பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் வச்சுருக்கோம் பெர் ஏரியா கணக்கில் வச்சுருக்கோம் பீமுக்கு அண்ட் பீமோட லோடு காலம்பு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது லென் பெர் லென்த்து வைஸாக தான் லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதனால தான் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டரில் வச்சுருப்போம் பீம்லோட காலம் லோடு ஃபோர்டீன்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது டேரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் லோடு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதனால் அது வெறி கா கிலோமீட்டர் வரை அதிலே கண்டுபிடிச்சிருவோம் காலம் லோடு மட்டும் அதுதான் நான் இங்கே சொல்ல வந்தது இப்போ ஒரு ஸ்லாப் லோடு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிலோமீட்டர் வந்துருச்சு அடுத்து பீம் டூக்கு அதே போல் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு ட்ரெபிசைடல் ஷேப் இருக்குது ஒரு சைடு டென் மீட்டர் இருக்குது ஒரு சைடு ஃபைவ் மீட்டர் இந்த ஃபைவ் மீட்டர் எப்படி வந்ததுனா இப்போது இது டென் மீட்டரா இது ஃபைவ் மீட்டர் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோம் இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ மீது ஃபைவ் மீட்டர் வரும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போகும் மீது ஃபைவ் மீட்டர் வரும் இந்த ஹைட்டை அந்த ஃபைவ் மீட
5.44 kN load the act agudhi. In the beam irukku pathingla idhu mele 70.31 kN load act agudhi. Idhu ketha mari nam indha beam vandu stronga design pannom. Indha load apply agudhu. First load eppadi apply agudhu therinjipo. Next video la nam eppadi beam design pandrathu slab design pandrathu nadu theliva paapom. Ipo indha load vandhucha in the beam la vandu nam vandu stirrups nu onnu kattuvom. அது எதை பொறுத்து கட்டுறோம் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டெரப்ஸோட ஸ்பேசிங் எதை பொறுத்து இருக்கும் சேஃப் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்க இடத்துல ஸ்பேசிங் கம்மியாக கொடுக்கணும் சேஃப் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்க இடத்துல ஸ்பேசிங் நிறைய கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கேன் இந்த இடத்துல எங்கே வருதுன்னா இப்போது இந் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஸ்லாப் இருக்குது அது வந்து இந்த பீம் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அந்த பர்சனை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அப்போ என்னவோ இந்த பீமோட இந்த எஜ்லாம் லோடு கம்மியாக இருக்கும் போக 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 இந்த சென்டருக்கு வரும்போது லோடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த பீமில் சென்டர் பெயினில் லோடு அதிகமாக இருக்கும் திரும்ப போக போக மறுபடியும் குறைஞ்சிடும் அப்போ லோடு அதிகமாக இருக்க இடம் தான் சியர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்க இடம் அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டிரப்ஸ் வந்து நெருக்கமாக கொடுத்துக்கணும் சென்டரில் தான் அதிகமாக இருக்க போகுது அப்போ சென்டரில் வந்து ஸ்டிரப்ஸோட ஸ்பேசிங் வந்து நெருக்கமாக கொடுத்துக்கணும் கார்னரில் வந்து ஸ்பேசிங் அதிகமாக கொடுத்துடலாம் சே இந்த ட்ரெபிசாரியல் ஸ்லாப்லேயும் இதில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ ஸ்பேசிங் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே போகணும் அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் லோடு சேமாக இருக்குது அந்த நெருக்கமான அதே அளவு ஸ்பேசிங்கில் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் மறுபடியும் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது லோடு குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்போ ஸ்பேசிங் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போயிடலாம் அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்லாப் ரெண்டு மூணு ஸ்லாப் வந்து க ஒன்றா இருக்க மாதிரி ஒரு ரூமுக்கு மட்டும்தான் நம்ம மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நிறைய ஸ்லாப் இருக்கும்போது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு ரூம் நான் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த நான் ஆறு சைடில் கா காலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் வந்து பீமு இந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் ஸ்லாப்பு இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரியே இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளாகவும் ட்ரெபி சைடில் லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுமா இந்த இந்த பீம் மேலே இந்த ட்ரெபி சைடில் லோடு மட்டும் வரும் இது மேலே இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வரும் இது மேலே இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் இந்த பீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மேலே இந்த ட்ரெபி சைடில் லோடு ப்ளஸ் இந்த ட்ரெபி சைடில் லோடு இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஒன் டூ இந்த ரெண்டு லோடையும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி அந்த ரெண்டு லோடையும் ஆட் பண்ணி அதுதான் இந்த பீம் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த பீம் டிசைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய காம்பினேஷனாக இன்னும் இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இங்கே ஒரு ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி மாறி மாதிரி வரும்போது நிறைய காம்பினேஷன் லோடெலாம் சேர்த்து வர மாதிரி இருக்கும் அது பின்னாடி தெளிவாக பார்ப்போம் இது இது வந்து காலம் அடுத்தது காலம் பார்க்கும்போது இந்த நான் அது இதே டயராக இருந்தால் இங்கே ஆறு காரணத்துலேயும் காலம் இருக்குங்களா இப்போது இந்த காலமில் வந்து இதில் பாதியும் இதில் பாதியும் வரும் இந்த காலமில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறது ரெண்டு பீம் தான் இந்த ரெண்டு பீமோட பாதி பாதி லோடு பாதி பாதி ஏன் அப்படின்னா இந்த காலம் இந்த ரெண்டு காலம் இருக்கா அப்போ இந்த ரெண்டு காலமுக்கும் பொதுவான பீம் இது அப்போ இது இந்த பீமோட வெயிட்டில் பாதி வெயிட்டை இந்த காலம் எடுத்துக்கும் பாதி வெயிட்டை இந்த காலம் எடுத்துக்கும் அதே போல் இந்த ரெண்டு காலமுக்கு பொதுவான பீம் இது இதோட பாதி வெயிட்டை இந்த காலம் எடுத்துக்கும் பாதி வெயிட்டை இந்த காலம் எடுத்துக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த காலம் எடுக்கிறது எந்தெந்த வெயிட்டு இதோட பாதி வெயிட்டும் இதோட பாதி வெயிட்டும் அதே போல் இந்த காலம் வந்து இதோட பாதி வெயிட்டு இதோட பாதி வெயிட்டு இதோட பாதி வெயிட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோம் அதை தான் நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு இது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பீம் ஒன் பீம் ஒன்னோட வெயிட்டு அதை நான் கண்டுபிடிச்சி கட்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் பீம் ஒன்னோட வெயிட்டு ப்ளஸ்ஸு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பீம் டூவோட வெயிட்டு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பீம் த்ரீயோட வெயிட்டு இது தான் காலம் வெயிட்டு இதோட யூனிட் வந்து கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டரில் இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அதான் இந்த லென்த்தை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த லென்த்தை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிலோ நியூட்டனில் நமக்கு வந்து யூனிட் வந்துடும் பீம் வெயிட் பீம் லோடு வந்து கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டரில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி லென்த்தோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிலோ நியூட்டனில் கரெக்டாக மாறிக்கும் இது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி வந்து நான் அந்த ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் அதில் வந்து லோடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படின்றத பா உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே டூ வே ஸ்லாப் தான் டூ வே ஸ்லாப் என்னென்னா லென்த்து பை ப்ரெத் ரேசி வந்து ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்குது அதாவது இது லென்த்து பெரிய பெரிய சைஸ் வந்து லென்த்து சின்ன சைஸ் வந்து ப்ரெத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது சிக்ஸ்
இப்போ பிரத்து மூணு லென்த் வந்து டென் மீட்டருக்கு மேலே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது இப்போ இதில் வந்து மெயின் பார் வந்து நம்ம இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்க மாட்டோம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெயின் பார் இந்த டேரக்ஷனில் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் டுவெண்ட்டி ராடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ராடு அந்த மாதிரி ரொம்ப திக்னஸான ராடெலாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டேரக்ஷனில் வந்து நம்ம ராடு போடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம ராடு கொடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு பீம் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த ரெண்டு பீம் மட்டும் இந்த ஸ்லாபை தூக்கி நிறுத்திடலாம் இந்த இந்த இடத்துல பீம் கொடுக்க தேவையே இல்லை கொடுத்தா சேஃப்டி தான் கொடுக்கவே தேவையில்லை அதாவது இந்த இந்த இடத்துல பீம் கொடுத்தா நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு பீம் தான் நம்ம மெயினாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அந்த லென்த் சைஸில் இருக்கிறத அப்போ இதில் லோடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் லோடு வந்து இதுக்கு போகும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் சைஸில் தான் இதோட லோடு ஆகும் டோட்டல் லோடு இருக்குன்னா அதில் பாதி லோடு இந்த பீம்க்கும் பாதி லோடு இந்த பீம்க்கு வரும் இந்த இடத்துல என்ன பீம் இல்லை பீம் இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் போசன் மாதிரி பிரித்து இந்த ட்ரையாங்கிள் இங்கே மீதி இருக்க அந்த ட்ரெப்பிசைடு இதுக்கும் போகும் பீமே இல்லை அப்படிங்கும் போது டோட்டல் லோடில் பாதி இந்த பாதி தூரத்தில் இருக்க லோடு இதையும் பாதி தூரத்தில் இருக்க லோடு இதுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதுதான் இந்த ஒன் வே ஸ்லாபுக்கும் டூ வே ஸ்லாபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்துதான் நான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது நம்ம டோட்டலாக நம்ம மேலே இருந்து ஒரு பில்டிங்கோட டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் லோடு கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவோம் அந்த ஃபூட்டிங் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த லோடு வந்து நம்ம சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு மேலே நம்ம சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி மீன்ஸ் த சாயில் விச் ரெசிஸ்ட் த லோடு மேலே இருந்து நம்ம கொடுக்குற லோடு வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுற தன்மை தான் அதோடய சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி சேஃபாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம கொடுக்குற லோடை தாங்கி பிடிக்கும் போது சாயில் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் அட் விச் லோடு த சாயில் கோயிங் டு சியர் ஆர் செட்டில்மெண்ட் தட் இஸ் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த சாயில் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லோடு கொடுக்கும் போது அந்த சாயில் வந்து செட்டில் ஆகும் கீழே இறங்கும் ஒரு 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 இன்ச் ரெண்டு இன்ச் அந்த மாதிரி லைட்டாக கீழே இறங்கும் அப்படி இல்லை அதாவது சியர்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒரு சாயிலோட ஒரு லெவலில் இருந்து இன்னொரு லெவலில் கீழே இறங்கும்போது அது சியர் ஃபோர்ஸ் உருவாகும் அந்த மாதிரி ஆகிறது தான் அதோடய ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த லோடு தான் அந்த சாயில் ஃபெயிலியர் ஆகிற அந்த லோடு வரைக்கும் அது வரைக்கும் இருக்கிற லோடு தான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த லோடில் தான் சாயில் வந்து செட்டில் ஆகுது அப்படின்னா இது இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் தான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி இதை விட கம்மியாக இருக்க எல்லா வேல்யூமே இதை விட கம்மியாக இருக்க எல்லா வேல்யூமே சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி தான் இதை விட கிரேட்டராக போனால் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலாகவோ அடுத்து கிரேட்டராகவோ போனால் அந்த சாயில் வந்து நாட் சேஃப் இதுதான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் லோட் இஸ் கால்ட் இஸ் த சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ டூ வாஸ் கிவன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ கொடுத்துருவோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டரில் அது வந்து செட்டில் ஆகுது இருந்தாலும் அதுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி டூ கொடுத்து ஹண்ட்ரட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டினு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதுலே அந்த எஜ்ஜு பாயிண்டில் வந்து நம்ம லோடை கொடுக்கக்கூடாது இப்போ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த சாயில் தாங்கினா ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டன் ஃபோர்ஸையும் அதில் கொடுத்துட்டோம்னா நாளாக ஆக அதோடய ஸ்டே சாயிலோட கெப்பாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் கொஞ்சம் முன்னே பின் ஹண்ட்ரட் கிடந்து நைன்ட்டி ஆகலாம் எயிட்டி ஆகலாம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து பில்டிங் ஃபெயிலியர் ஆகும் அதனால் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரெண்டு கொடுத்து ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரைக்கும் அதுக்கு லோடு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஃபார்முலா இது அக்யூரஸி கிடையாது நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சைட்டில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஒன்றும் இல்லை ஒரு பாக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டிங்க்கு இப்போ இந்த இடத்துல இது தான் சாயிலோட பாட்டம் அதாவது இது கிரவுண்டில் வலிங்க இருக்கும் இதில் வந்து பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த சாயில் இருக்குது இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்குவோம் அதோடய வெயிட் வந்து டபுள்யூன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து இந்த பாட்டம் சாயிலேருந்து ஹச் ஹைட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த பாலை இங்கேருந்து ஃபால் கீழே விழுறது கீழே போடும்போது இந்த மாதிரி சாயிலில் வந்து வந்து லைட்டாக செட்டில் ஆகிருக்கும் கொ
r equal to save gearing capacity equal to 20 into 1.5 divided by 0 0.05 இது simplify பண்ணம்னா 600 kilogram நும் வருது இது ஒரு unit என்ன வருது kilogram நும் வருது அன்னா நம்ம save gearing capacity வந்து kilogram per meter squareல இருக்கும் அப்பு கீல வந்து நம்ம இந்த area போடும் divided by area போடும் அப்பு இந்த settleானது பத்திங்களா இந்த area நமக்கு தெரியும் இந்த area எதுக்கு equal இருக்கும் இந்த ball இருக்கில் இதுவுடு diameter ஒரு 10 cm அடின் வச்சும் நா, pi by 4 into 10 square, இதை போடும் போது 7.64 kg per cm square, ஒரு cm square area உல்ல, 7.64 kg weight வரைக்கு அந்த சாயில்ல புடுக்கலாம், அதுக்கு மேல புடுத்தும் நான் அந்த சாயில் பேடியர் ஆயிரும். Indonesia 아아aus.. அது வந்து சேர் பியரிங்க கேபாஸ்டி விடை கம்மியா இருக்கா அதியமா இருக்கா அடின் பாக்கிறது முலமா நம்ம வந்து பிடிங்க சேப்பா நிக்கிமா இல்லியா அடின் தெரிந்துக்கிலாம் இதை நாயிர்க்கினே சொன்னமரு ஒரு வேல footing load வந்து greater than சேர் பியரிங்க கேபாஸ்டி அருந்தா என்ன பொண்ணும் அப்பு வந்து unsafe வரும் not safe வாயிடும் Indonesia Indonesia சேர் பானம் ஒரு பிரிடிங்கே பிசின் மன்லாம் இந்த விடியோ உங்களுக்கு பிருத்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேர் பண்ணுங்க மறக்காம் நடுச் சென்னுக்கு சர்ச்கைப் பண்ணிருக்கும் இதைப் பத்தி இன்னை டிட்டிலானா விடியோ ஒரு புல் ஒரு புல் பலான வைத்தி நான் உங்களுக்கு தெரிவா லோட் டிஸ்டிபிசின் டிசின் மன்றுதேவிடின் சொல்கிறேன் நேக்ஸ்ட் விடியோல் தேங்க்கு